ఇంకోర్తబుడ్డి <laughs> It's Ezekiel 9:2. Hezekiel grandam 9th adhyayam 2nd vachanam chadudam. And it says and I saw six men coming from the direction of the upper gate which faces north each with a deadly weapon in his hand. With them was a man clothed in linen who had a riding kit at his side. and they came in and stood beside the bronze altar rendu vachana nenu chodutunnanandi antalo okokodu thanu hatamu choyu aayadamunu cheta pattukoni uttara dikuna nunna pai gavini margamuga aaru guru manushulu vachu chundari vaari madhya okodu avisinara batta darinchukoni nadumunaku lekakuni sirabuddi kattukoni undenu vaaru aalayamuna praveshinchi ఎత్తడి బలిపీఠమునొద్ద నిలిచిరి ఆమెన్ ఆమెన్ ఇసికియో ఇస్ హావింగ్ ఎ విజన్ అండ్ దే ఆర్ షోయింగ్ హిమ్ ద జడ్జ్మెంట్ దట్ ఇస్ అబౌట్ టు కమ్ టు జెరూసలేం ప్రిల్లర్ ఇక్కడ ఎహెజ్కేల్ ఒక దర్శనాన్ని చూస్తున్నాడు ఆ దర్శనం యొక్క భావం ఏంటంటే యెరూషలేముకు దేవుడు ఇవ్వబోతున్నటువంటి తీర్పై ఉన్నది we are all preachers and we know that the bronze altar was the place where they brought the sacrificial lamb to be able to clean the the sins of the people for a while manandarki prasangigulaga telusu kadandi ittadi balipetam denikandi unde ante vaaru balulu arpanchataniki techina vatini odinchi arpanaga kshamaapana nimittam kadandi yes in in the book of exodus and i'm not going to read everything but it's just a reference for you to to have and to study in the book of exodus we see 3829 how much bronze it took for besalel to be able to build the bronze of altar exodus 3829 <laughs> In fact everything that is happening in the outer court of the tabernacle is made out of bronze or is covered with bronze. Prilara pratyaksha gudara mandu lopala tayaru cheyabadina prati padartham kuda ante prati vastuvu kuda ettadi tho cheyabadinadiga mana kanabadutu unnadi. So the judgment of sins was happening in the vision that Ezekiel was having when these six men are being called to stand next to the bronze of altar. పాపమునకు the altar of bronze yes పాపమునకు తీర్పును తీర్చుటకు పాపమునకు తీర్పును తీర్చుటకు అక్కడ ఆరుగురు మనుషులు కనబడుతూ ఉన్నారు ఎహెజ్కేలకు దర్శనమందు we see in the book of deuteronomy chapter 28 verse 23 దిత్యోపదేశ కాండము 28వ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనంలో మనం చూస్తున్నట్లయితే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఎవరైతే నాకు ఎవరైతే ఆయనకు అవిధేయత చూపిస్తారో అవిధేయత చూపించే వారికి ఇలాగూ జరిగిద్ది అని దేవుడు అని యహోవ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇన్ ది బుక్ ఆఫ్ దిరోనమి 28 ఇన్ ది చాప్టర్ 28 ఆఫ్ ది బుక్ ఆఫ్ దిరోనమి వి సీ ది బ్లెస్సింగ్స్ ఫర్ దోస్ హు ఒబే ది లార్డ్ అండ్ వి సీ ఆల్సో ది పనిష్మెంట్ ఆర్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ దోస్ హు డిసోబే హిమ్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ప్రియ సావకులరా ప్రియలరా ద్వితీయోపదేశ కాండం 28వ అధ్యాయ మందు దేవునికి విధేయత చూపించిన వారికి వచ్చే ఆశీర్వాదాలు ఆయనకి అవిధేయత చూపించే వారికి వచ్చే శాపాలు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి Now this is important for us to know uh, people are having an experience where their prayers are not being answered and it's because they have a sky of bronze because there is disobedience in them Chudani prilara ee vishayam manam telusukovalsina avasaram ento undi mana jeevithallo koni sandarbhallo manushulu varu prarthinche prarthanaku javabu raatledu kaaranam endante ittadi laanti ittadi laanti తీర్పు తీర్చబడదగినటువంటి పాప సంబంధమైన క్రియలేవో వారి జీవితాలలో అడ్డుగా ఉన్నాయి వారికి జవాబు రాకుండా 
So we see in the vision that Ezekiel is seeing these six men who have uh, deadly weapons in their hands coming to the um, altar made out of bronze except one of them. One of them had a writing kit by his side. He, he had was a scribe. So in Ezekiel 9.3, the Bible says, Now the glory of God of Israel went up from above the cherubim where it had been and moved to the threshold of the temple. And then the Lord called the men clothed in linen who had the, re the writing kit at his side. So now the, you have the other ones that stayed by the bronze altar, but he was called separately. Amen. Amen. He had a special assignment. Ezekiel 9 4. And said to him, God said to him, Go throughout the city of Jerusalem and put a mark on the foreheads of those who grieve and lament over all the detestable things that are done in it. Amen. Amen. Okay, so there are those who are going to judge the, the sin uh, that is in the city, but there is a few that are crying because of the things that are happening in that city. Chudane Prilara Ikara Kondravitulunaru Waru Apatanulo Jarutuna Heya Kutimula Gurinchi. Okay, I wonder how many of you cry because of the things that you see that are happening inside the church. Priya Savukulara, Prilara, Miss Sangalo, Heya Kutimula Chuchi. I wonder how many of us cried when we see the old denominations who were the ones that established the biggest churches are now giving their pulpits over to homosexuals. The testable things were happening in Jerusalem. The testable things are happening inside the church. People are selling Christianity for a few dollars for a few coins. Those are the testable things that are happening inside the church. But there is a remnant, the church and those uh, pastors and ministers who truly love the Lord who are crying because they know that this is not supposed to be happening. Maybe the enemy is getting ready a mark that is announced in the book of Revelations. 
యొక్క అపవాదిని మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ప్రకటన గ్రంథంలో ఒక గుర్తును కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు But the Lord already announced a mark that is his for those who cry because of the sins inside of the church. I think Apavadi Kante Munde, Nii Devudu, Yavurai Te Paapu Manu Guru Nchi Dukki Nche Variga, Rodi Nche Variga, Pralap Nche Variga, Sangamula Untaro, Vahari Korku Mundu Ga Oka Guru Tuni Arpaat Chesu Uncha Daayana. That is a seal of approval. Adhemita Ya Ante Nirtharana Anetu Vanti Vimochana Anetu Vanti Oka Mutra. They remember that we cannot see God without holiness. Prilara manamariki telusu gurtu dachko log sare parishuddha talay konna mananavaram devunni chodalem. We need seals of the Lord in us so that we can be distinguished from those who are doing things with the world and those who have decided to dedicate themselves to the Lord. Chodande yavareite lok sammanamai nituvandi karyalanu chostu heya krutya mane kriyal to vundaro varu prabhu nu chodaleru prabhu ne matra mech mech పెంపచేయలేరు కానీ మనం ఎవరైతే ప్రభుత్వం ఉండి ప్రభు కొరకు అర్పించుకుని ఉంటామో మనం ఖచ్చితంగా ముద్రింపబడాలి ఆత్మచేత అమేన్ జస్ట్ అస్ వి వర్ సేయింగ్ దట్ వి హావ్ గిఫ్ట్స్ ఫర్ ద చర్చ్ yes ఇంతకు ముందు మనం నేర్చుకున్నట్లుగా సంఘాలకు ఏమనేయండి ఆత్మ సంబంధమైన వరాలు ఉన్నాయి we also have stamps or seals that we need to put on her when she's finished with a different stage in her preparation ప్రిలరా మన సంఘంలో కూడా ప్రతి విశ్వాసికి వారి వ్యక్తిగత ఆత్మీయ జీవితంలో వారిని ముద్రించటా కొన్ని గురుతులు సావుకుడిగా నీకు నాకు పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉంది అని ఇచ్చి ఉన్నాడు Ezekiel 9:5 says as I listen he said to the others follow him through the city and kill without showing pity or compassion slaughter the old men the young men and women the mothers and the children but do not touch anyone who has the mark begin at my sanctuary so they begin began with the old men who were in front of the temple they begin with the old men old men usually in the bible typify the wise ministers the old men are us and they begin with us it always begins with us because we are the ones given to the church amen ఒక్కొక్క సార్ మనం ఐదు నుండి చదివినట్లయితే ఐదో వచ్చిన నుండి తొమ్మిది అధ్యాయం నేను వినుచుండగా వారికి ఇలాగ సెలవిచ్చను మీరు పట్టణములో వాని వెంట పోయి నా పరిశుద్ధ స్థలము దగ్గర మొదలు పెట్టి కటాక్షమైనను కనికరమైనను లేకుండా అందరినీ హతము చేయడి అందరూ నశించినట్లు ఎవరిని విడిచిపెట్టక పెద్దవారిని చిన్నవారిని కన్యకలను పిల్లలను స్త్రీలను చంపవలను కానీ ఆ గురుతు ఎవరి కుండున వారిని ముట్టకూడదు ముందరనున్న పెద్దలను హతము చేయ మొదలు పెట్టగా ప్రియులరా ఇక్కడ చదువు వాక్యం ఎవరితో ప్రారంభమవుతుందంటే పాపమును బట్టి ప్రలాపించే వారిగా దుఃఖించే వారిగా రోధించే వారిగా ఉంటారో వారు ఈ తీర్పు నుండి విమోచింపబడి తీర్పుకు గురవ్వక వీరేమవుతారంటే అలాగే ప్రియ సంఘ సేవకులరా సంఘం కూడా ఎలా ఉండాలంటే సంఘంలో విజ్ఞాపన చేసే సంఘంగా ఉండాలి విజ్ఞాపన చేసేవారు ప్రలాపించేవారు ఉండాలి సంఘంలో ఏమైన కృత్యాలు కార్యాలు జరుగుతుంటే ఆ జరగకూడని జరుగుతున్నప్పుడు వాటిని బట్టి రోధించేవారు కన్నీరు కాచేవారు సంఘంలో ఉండాలి సంఘం కన్నీరు కాచే ప్రలాపించే సంఘంగా ఇతరుల కొరకు వారి సొంత అవసరతుల కొరకు కాదు సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు ప్రార్థించే సంఘం అయి ఉండాలి ప్రియులరా ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా విజ్ఞాపన చేయు సంవత్సరం the meaning of that word the letter that was uh, that means the mark that was put in the forehead of the ministers or those who were crying aithe akkada rodisthunna edustunna aa paricharakulu ledha saavakulu aa vyaktulu vaari meeda unna gurutu edaithe unda aa gurutu ane maata konna ardham emante it's the word the, the letter tav danni tav ane aksharam antarandi Now the Hebrew alphabet has 22 letters. Hebrew aksharamalalo 
ఇరవై రెండు అక్షరాలు ఉన్నాయి సో ఇన్ ఇంగ్లీష్ ది ఆల్ఫాబెట్ ద లెటర్ ఎ సౌండ్స్ ఆ బ and each letter has a sound and that's it yemandi manandarki telusu a ante a ane oka shabdam vastadi a b and b itla prathidaniki oka padam undadu antaku minchi ardham emi aksharamlo undadu but in hebrew kani hebrew bhashalo matram each letter prathi aksharam kuda has a meaning oka ardhanni kaligi undundi it has a sound దానికి ఒక శబ్దం ఉంటుంది దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది అలాగే దానికి ఒక సంఖ్యతో కూడుకున్న భావం కూడా ఉంటుంది సో ద న్యూమెరిక్ వాల్యూ ఆఫ్ టావ్ ఇస్ ట్వంటీ టూ టావ్ అనే ఆ అక్షరం దానికి ఉన్న విలువ ఏంటంటే సంఖ్యలో ఇరవై రెండు but the meaning of the letter tav aithe aa tav ane aa padam yokka artham emante it's a mark అది ఒక గుర్తు అది ముదుటు మీద ఉండేటువంటి గుర్తు అండి ముదుటు తీర్పు నుండి నిన్ను విమోచించటం లేదా నీకు బదులుగా తీర్పు పొందటం అనే అర్థాలు వస్తాయి దానిలో సో ఐ నీ దట్ సైన్ ఆ గుర్తు నాకు కావాలి i need spiritually for that sign to be on my forehead atma sambandhanga naanu dutana aa gurutu naaku kavali the book of proverbs chapter 31 samithala grandham 31 va adhyayam from verses 10 to verse 31 padavu vachanam nundi 31 vachanam varaku prilara from verse 10 until verse 31 పదవు వచనం నుండి ముప్పై ఒకటవ వచనం వరకు కూడా సామెతల గ్రంథంలో అక్కడ ఒక తెలివైన లేదంటే జ్ఞానవంతురాలైనటువంటి స్త్రీ గురించి చెప్పడం జరిగింది ఓకే each of those verses is one of those alphabet letters chudandi akra parakramashali okay ballamaina parakramamaina stree gurinchi varninchadam jarigindandi aa stree gurinchi okko vachanam okko vidhanga varnistadu anamata there is teaching hidden in that proverb aa samyathallo oka manchi bodhana anedi daagi undi these are levels that the church needs to reach aithe aa prati sthayi ki kuda sangam cheralali sangam edagali amen amen we're going to leave that to the side and we're going to focus on that sign that the scribe put on the foreheads of the people aithe aa prati sthayi ni manam pakka nunchi prabhu chittam aithe nenu prati aadivaram mummy cheppe letters gurinchi teach chestunna vaatni appudu nu chudandi aithe ippudu మార్క్ ఆ టావ్ అనే ఆ పదానికి ఉన్న అక్షరం ఆ అర్థం ఏదైతే ఉందో గురుతు దాని గురించి నేర్చుకుందాం నోట్ ఓన్లీ కెన్ యూ గివ్ గిఫ్ట్స్ టు ద చర్చ్ మీరు సంఘానికి వరాలు ఇవ్వటం కా కాదండి బట్ యాజ్ యు ఆర్ టీచింగ్ హర్ అయితే మీరు మీ బోధను వాళ్ళు వింటున్నప్పుడు అండ్ యు ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హర్ మీరు వారి గురించి జాగ్రత్త కలిగి ఉంటుండగా మీరు ఏమనాలంటే ఆమె అప్పుడు ఆలఫ్ అనేటువంటి దాని నుండి హీబ్రూ అక్షరమాలలో మొట్టమొదటి లెటర్ ఆలఫ్ ని ఆమె పూర్తిగా సంపూర్ణత నాలెఫ్ ని కలిగి బయటకు వచ్చినట్టు అనమాట ఇట్స్ ఎ చెక్ లిస్ట్ ఫర్ మీ ఫర్ యు ఇట్స్ ఎ చెక్ లిస్ట్ ఫర్ అస్ వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఇది నీకు నాకు కూడా ఇది ఒక జాబితా నీకు నీలో ఉందా నాలో ఉంది ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళాలంటే ఒక చెక్ లిస్ట్ ఉంటుందండి వాళ్ళకి ట్రావెల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళకి సేమ్ అలాగే నీకు నాకు కూడా ఇది ఒక చెక్ లిస్ట్ అనమాట ఇవి ఉంటేనే నువ్వు అర్హురాలుగా గుర్తింపబడతావు అమ్మే ఓకే so and is in um Ezekiel we're seeing that a scribe is called and say put a mark on the people we are the scribes yes. we are the ones that are putting the mark amen prilara ikkada chustunna darshanamlo ehkel chustunadu oka vyakti sira buddhi kaligi unna vyakti gurutu vastunadu nuduttuna atadu oka rachita ikkada unna nuvvu nenu manandaram oka rachitalam ఏసయ్యకు ఆమెన్ ఆమెన్ నౌ లెట్ us go to the book of nehemiah and let us look at some of the scribes that the that the bible tells us about yes parshuddha grantham andu kondara rachithala gurinchi manam bible lo chuddam nehemiah grantham enimadam adhyayam okato vachanam amen so all the people gather together at the square in front of the water gate and they asked the scribe ezra to bring the book of the law of moses that the lord had given israel yedava nela raga israelilu tama pattanamulalo nivasulu ayundiri appudu janulandarunu eka manaskulai neeti gummamu edutunna maidanamunaku vachi 
యహోవా ఇస్రాయేలీలకు ఆజ్ఞాపించిన మోషే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును తెమ్మని ఎద్రా అను శాస్త్రితో చెప్పగా we are seeing here the people of israel after a period of judgment they were taken captives and now they are being released because nehemiah cried before the king when he heard the condition of uh, jerusalem remember that me andarki gurtundandi israelilu banisalaga konipoyabadina tarvata nehemya jerusalem lo vaari sthitini gurchi rodinchinappudu devudu marala varini aa banisattvam nundi విడిపించాడు నెహమ్యా ప్రార్థన ద్వారా and ezra the scribe was also part of the restoration of jerusalem aithe ippudu ezra em chestunnadu ante ezra ane shastri aa vishayanni varnistu itadu kuda varini tirigi devunito katte vishayamlo bhaganni panchukuni unnadu the church today needs to be restored prilara neti dinalallo mana sangalu kuda tirigi kattabadali amen church today amen needs to be saved from the teachings of men that flooded the doctrine and took us away from what god intended us to be teaching his people neti dinalallo unna mana sangalu kuda ఈ లోక సంబంధమైన భౌతిక సంబంధమైనటువంటి ఆ సంపదను కూర్చున్నటువంటి సువార్త బోధలు లేకపోయిపోయినాయి అటువంటి తప్పుడు బోధల నుండి తప్పింపబడి ఆయన బోధింపాలి బోధించాలి అనబడిన వాటి చేత మనం బోధించే విధంగా సంఘాలు నడిపింపబడాలి శాస్త్రివి దేవుని వాక్యం అనే గ్రంథాన్ని నీ చేత పట్టుకున్న శాస్త్రివి నీవే వారిని మరలా తిరిగి దేవునితో అంటు కట్టగలిగిన వాడివి వర్ణించదగిన వాడివి ఆమె దేవునికి స్తోత్ర it says glory to god that the scribe ezra stood on a high wooden platform made for this purpose chudandi ikkada ezra ettainatundi oka stalam meda nelavabadi akkada tana panni tana appaginchina pani chestu unnadu pastor mani and i are standing together today in a platform and we are teaching what the bible says parishuddha grantham edaithe manaki cheptu undo danni nenu mari talli gar iddrumu kalisi ikka nelavabadi meeku prakatistu unnam every time you bring a sermon to your church you are standing in a platform in a pulpit teaching specifically with a purpose prilara meer andaru kuda prathi aadivaram mee sanghaniki vakya nandinchetappudu oka pratheekamaina uddeshanto talampato balipetam meda nilavabadi prakatistharu but standing is not just physically being on my two feet standing is taking a stand for something aithe edo bhautikanga sahajanga nilabadatam kaadandi rendu kaala meda ila adi oka pratheekamaina uddeshanto nilabadutunnam ikkada is you and me saying enough no one else will touch this pulpit because i am teaching and the only ones who will stand here are going to be teaching the word of god because it was made for the purpose of teaching the word of god amen endukante ikkada mem iddrame ippudu bodhinche meme ikkada undali meer avaru ito raakonda akkada kuchuni vinali enduku antunnam ante prakatinchadaniki oka pratheekana uddesham tikka nilabaddam kabatti meeru prakatinche appadaina memu prakatinche appadaina adi oka uddesham tho prakatimpa padutundi If they say a man is coming with signs and wonders and he does miracles your test needs to be how much word of god is he holding in his mouth and in his hands prilara oka vela evaraina oka vyakti mi sanghaniki adbhutalu suchikriyalu swasthatalu ilanti varalato vastunte vache vaaru evaraina unte vallana pilavadaniki mundu nuvu cheyalsina pariksha ento telusa itanlo entha undo devunu vakyam vakyam entha undi ani aalochinchi pilavali the pulpit has a purpose balipetam anedi oka uddesham tho nirminpabadindandi to preach jesus yesu christ nu prakatinchadaniki rakshana gurinchi prakatinchadaniki preach the gospel suvarthana prakatinchadaniki to announce the coming of the lord prabhu ane yesu christ rendu raakana prakatinchadaniki amen nehemiah 89 8 9 nehemiah grantham 8th adhyayam 9th vachanu janulandaru dharma shastra grantapu maatalu vini yegva modallu pettaga అధికారి అయిన నిహమ్యాయు యాజకుడును శాస్త్రీయునకు ఎద్రాయును జనులకు బోధించు లేవీయులను మీరు దుఃఖపడవద్దు ఏడవద్దు ఈ దినము మీ దేవుడైన యహోవాకు ప్రతిష్ఠిత దినమని జనులతో చెప్పిరి Amen. Amen. Nehemiah the governor and Ezra the priest and scribe 
You are a priest and you are a scribe. Amen. He had two uh, offices to hold. And he says, Ezra the priest and scribe and the Levites who were instructing the people said to all of them, This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep. For all the people were weeping as they heard the words of the law. <laughs> యాజకుడు శాస్త్రి ఇక్కడ ఉన్న నువ్వు నేను మనం యాజకులము శాస్త్రులము అయితే ఇక్కడ వారు ఉన్నారు లేవీలు బోధకులుగా బోధిస్తున్నారు మీరు దుఃఖపడవద్దు ఏడవద్దు Now notice that they were crying when they heard the word of God immediately they knew that they had committed sin and they began to cry in repentance ఎప్పుడైతే ప్రియలరా ఇశ్రాయేలీలు దేవుని వాక్యాన్ని విన్నారు వారు గుర్తించారు మేము పాపం చేసాం దేవుని దృష్టికి ఘోరమైన పాపము చేసామని చెప్పి వారు దుఃఖించటం ఏడవడం మొదలు పెట్టారు సో ఇన్ ఇసిక్యూల్ నైన్ వి సీ ద పీపుల్ బి ఇన్ సీల్ బై దై బికాస్ దర్ వీపింగ్ ఇన్ క్రైమ్ హెచ్కెల్ గ్రంథం తొమ్మిది అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం అక్కడ ఉన్న వారు ఏం చేస్తున్నారండి ఏడుస్తున్నారు గుర్తుతో గుర్తు వేయబడి నుదుటిన గుర్తు వేయబడి రోధిస్తున్నారు చూడండి ప్రియలారు ఇక్కడ నెహమ్య ఆ పట్టణంలో ఒక అధికారిగా ఉండి వారిని తిరిగి దేవునితో కట్టడానికి యజ్ర ఒక యాజకుడిగా శాస్త్రిగా అక్కడ వారికి బోధిస్తూ ప్రభు కొరకు నిలబడుతున్నారు ఎప్పుడైతే యాజకుడైన శాస్త్రి అయిన యద్ర మాటలు లేవీల మాటలు ప్రజలు విన్నారో వారు ఏడవటం మొదలు పెట్టారు అందుచేతనే పిల్లరా నేనేమంటున్నా అంటే ఈ సంవత్సరం అంతా సేవకులుగా మనం ఒక శాస్త్రీయ అయిన యద్రవలె యాజకుడైన యస్త్రవలె మనం దేవుడి వాక్యాన్ని ప్రకటించినప్పుడు ప్రజలు పశ్చాత్తాపంతో వారి పాపాన్ని ఒప్పుకుని ప్రభు రెండో రాకడ కొరకు ఏడుస్తూ సిద్ధపడాలి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన సంగతి ఏంటంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ భాగంలో శాస్త్రి అనే మాట చూచినా అక్కడ నిన్ను నువ్వు ఉంచుకోవాలి నన్ను నేను ఉంచుకోవాలి ఆ శాస్త్రి చేసిన పని నువ్వు నేను ఏం చేయాలి చేయాలి 